Ćao, ćao i dobrodošli u moj novi vlog. Evo, dobila sam opasku od sina kako dugo nisam ništa snimala. Kažem ja njemu, pa šta da snimam? Nemam ništa posebno, mi se nije dešavalo. Ali mama, počelo je proleće, mogla bi da snimiš kako je proleće u Švedsku. To mi je pa dobra ideja. Pa ajde sa mnom da vam pokažem kako je to. Te vodim vas sada napolje. Gledajte kako je lepo. Ta-na-na-na. Počelo je proleće kod nas. Pogledajte vi ovo. I tako ja kažem mom Damjanu, u pravu si stvarno treba ljudima pokazati kako je čarobno proleće ovdje. Pre neki dan je stvarno bilo toplo i stvarno nam je stiglo proleće. Da bi posle dva dana počeo da pada sneg. Da dodamo i ovo i da mi nekako uzo ovu celu priču. Stvarno je lepo, ja ne mogu da kažem, divan je ovaj pogled. Ali dokle viš, nek krene proleće, bar snega da nema. E čekaj da vam pokažem nešto. Jeste da nama sneg dalje pada i da je tako niska temperatura i sve, ali kalendarski nam je stiglo proleće i zato sam ja, gledaj sad, kupila sam ove semenje da posadim jagode, paradajz, jedna vrsta, druga vrsta, ovo cviće. Ovo sam već posadila u ovu kutiju, da ću da vam pokažem. Ja vidiš ako ovdje piše jagode, paradajz i pogledajte. Pogledajte kako raste, juhu! Prvi put u životu ovo radim, iskreno da vam kažem, ne znam ni kako treba, ali eto nam sad će da se primi i posle kada to skroz izraste, to ćemo onda da presadimo na polje. Danas je 6. april i tačno dve nedelje kako sam posadila moje jagode i paradajze i hajde da vidimo kako to sve napreduje. Vreme me baš i ne služi, na polju je i dalje sneg, tako da moje jagode su i dalje u kući i dalje stoje ovdje na prozoru. I hajde da mi vidimo kako to sve izgleda. I ovo su moje jagode i moj paradajz. Kako sam ja to sve napisala, jagode paradajz, kao da neću vidjeti kad izraste šta je šta. E sad, ovaj paradajz je porastao i više nego što treba, zato što je u kući dosta toplo ili grejem. Tako da ću ja ovaj moj paradajz da stavim ovako ovdje, pored ove moje olive, jer tu ima dosta svetlosti s prozora, nema sunca direktno i malo je hladnije. Pošto vidim da je istarao i ovaj drugi paradajz, ide mi njega odmah da prebacim ovdje. Jagode ću ostaviti još malo u ovome da stoji, stavit ću nazad na prozor. Danas je 5. maj i želim da vam pokažem kako je moj paradajz i moje jagode napredovale. Ja sam jako zadovoljna, pogledajte paradajz. Ovo su jagode. E sad, vrijeme je da se oni presađuju i da se iznose napolje. Međutim, pošto je kod nas još uvek mraz i hladno, ja se toga plašim. Tako da ću paradajz da presadim u veće saksije i da ga ostavim ovdje u dnevnoj sobi ispod prozora. Da ima sunca, zalevat ću ga redovno i sačekat ću da noći dođu u plus. A što se tiče jagoda, iako mi kažu da su one dosta izdržljive, one meni toliko izgledaju siću što sada im malecno da se stvarno plašim da ih iznesem napolje i vidjela sam prodavnici nešto jako zanimljivo. Ovo je kao mali plastenik koji ću ja sada da sastavim i da jagodice presadim u malo veće saksije i da stavim u taj plastenik i tek onda napolje. Meni se svi smeju ljudi, ali ja toliko uživam u celom ovom projektu i iskreno se nadam da ćemo bar jedan paradaj da pojedemo ovog godine. Tek od juče je temperatura 1 u plusu noću. Još uvek ne mogu da presadim sve napolje kao što bi trebalo već sad u ovo vrijeme. Ja sam odlučila da moje jagode i paradaj presadim sada u veće saksije i da dalje držim u kući. Ja sam ovdje pripremila zemlju, saksije, sve što mi je potrebno za presađivanje. Možda sam ovo sve trebala da uradim i ranije. Nemam pojma. Ne iskustvo. Sljedeće godine će vjerojatno sve biti bolje. Nadam se i vreme. Ali idemo. Pa što nam Bog da. Ako bi 
to izgledalo. Prozor, svetlost, toplo je, bolje mesto nemam, tako da šta je, tu je, nadam se da će biti sve ok. I sada je na rede došla kafa, zaslužila sam je definitivno malo da sednem i da odmorim. U toku ove sadnje sam uvidjela mnoge greške koje sam uradila, neke stvari koje mogu da budu mnogo bolje i to ću definitivno da promenim sljedeće godine, a jedna od tih stvari je da ću ceo ovaj proces presađivanja da radim na nekoj višoj površini za nekim stolom gdje mogu da stojim lepo uspravno jer malo me sada bole leđa jer bio je nezgodan ipak položaj. Tako da eto, jedno veliko izgledanje iskustva ako ništa druga. E, dragi moji, danas je 26. maj i tačno dva meseca kako sam ja posadila moj paradajz i jagode i ostala sam dužna da vam pokažem kako to sve izgleda. Paradajz trenutno stoji na polju. Pogledajte kako je lepo porasta, kako se lepo primi. On je sada u fazi prilagođavanja i on stoji ceo dan na polju pa ću uveče da ga unesem unutra. Pa ću ujutro ponovo da ga iznesem da bi se on prilagodio malo na ove spolješnje uslove pre nego što ga zvanično presadimo skroz napolje. A što se tiče jagoda, one stoje u ovoj kućici što sam montirala. Njih ću ostaviti preko noći napolju, ali ću da ih prekrijem sa ovim krovićem gore. I mogu vam reći da sam jako srećna što se ovako sve lepo primilo i ponosna na sebe. I došao je moment priprema. Sastavljamo ove kutije ili kragne, ne znam u kojima se sadi povrći, cvijeće i ostalo. Mi smo se odlučili da to bude u ovom čošku ovdje zato što je tu ceo dan sunce, bukvalno do jutro do uveče i imam sasvim dovoljno prostora da za početak to slažem tu. Pa ćemo da imamo kako će da izgleda. Naravno, kao i uvijek imam pomoć, mušku ruku. Šta bi mi jedno bez drugog je. Da, odrah i ja nešto da radim. Pojačavamo ekipu, treba nam pomoć. Sada ako se pitate šta sam ovdje stavljala, stavljala sam lišće i šume koje smo skupljali još od jesenas i sada sam stavila ovdje da kažem otprilike jednu trećinu jer je to kao prirodno djubrivo za zemlju. Pre nego što stavim posljednji sloj zemlje, Prvo ću da stavim prirodno džubrivo koje ću da pravim od ljuski jaja. Ja sam ovih dana skupljala ljuske od jaja i to se sada sve samelja. Evo, tačno dva meseca i nekih nedelju dana kako sam ja posejala svoje prvo seme. Do ovog momenta kada je sve pripremljeno i kada ja napoko mogu da posadim moj paradajz jagode u ove kragne. Malo je reći da sam baš ponosna na moj paradajz kako je izrastao. I ovo otprilike ćemo to ovako. Moram da pazim na razmak. Jedan će da ide ovdje sa strane. Tri komada jagoda ide ovdje u ovaj ovdje red.
šta je sve ovo što ste videli do sad. Ja sam nabrala koprivu. Pravim prirodno džubrivo. Kopriva je jako bogata kaliumom. Videli ste da meljem i ljusko jaja to je bogato kalcijumom. Tako da prirodno dobijaju džubrivo i sve što im treba da ojača i da se lakše bore protiv razno raznih štetočina. Četiri meseca posle, pravo leto je tu, sredina jula, update iz moje bašte. Kao što vidite, desili su se mnogi noviteti, biljke su vidno porasle, ali kao što vidite da smo stavili i ovu žicu, to je samo iz razloga toga što mi ovdje imamo puno jelena i oni uživaju da jedu moje jagode i paradajz, tako da smo morali da stavimo ovaj vid zaštite, ne bi li... Ovo sve opstalo. Jagodice, ovo su šumske jagode, one male sitine. I paradajz mi jako lepo napreduje. Pogledajte vi koliki je on. Ja sam se šokirala. Cvetići su tu. Tako da, verujem za nekih mesec dana da ćemo moći i da pojedemo koji paradajz. Nadam se. Sredina je avgusta i vratili smo se sa odmora. Ja se sada trenutno nalazim u mojoj bašti. Naravno da sam došla odmah sve to da obiđem. Pošto je bilo mnogo kiše, paradajz je malo dobio onu plamenjaču. Tako da se rešavam toga lišća. Gledam šta ću da uradim. Berem čak i neke plodove. Prelepo je sve rodilo. Tako da se stvarno nadam da će da bude malo više sunca nego danas. Danas je poprilično oblačno, ali da će biti dovoljno sunca da sve to stigne i da sazri. Evo kako je paradajz rodio. Pogledajte vi sve ovo. Ovo perfektno funkcioniše. Nisam imala nijedan problem sa srnama i ostalim životinicama koje ovo jedu. Šta si vidjela, Lili? Ha? Šta je bilo? Hm? Se nešto crveni tamo? Da. Daj da vidimo šta je to. Ha? Wow! Vidi, pa koliko ih je? Ha? Napokon! Sećate se kad sam rekao da ću biti srećna, pa makar jedan da uberem. Evo ga, taj jedan. Da li je ovaj? Ovo se crveni na sve strane čovječe. Ovaj je mekan. Da li da ga berem? Da. Da. Ja mislim da je on zreo. Ne bi šta. Da li ga pojedem odmah? Neko majčno što uđe.